Somo letu la kwanza Hapa tunajifunza Nasema Umuhimu Wakuwa na ufahamu Wa kweli ya neno la mungu Umuhimu Wakuwa na ufahamu Wa kweli ya neno la mungu Wakati huu watu wengi wameokolewa Lakini Kumekuwa ni watu ambao ni wavivu sana kudadisi Kutaka kujua ukweli Unaombatana na neno la mungu Na nyakati hizi Kumekuwa na mkanganyiko mkubwa sana Unaosiana na neno la mungu Au imani ya wakofu kwa jumla Kumekuwa na tofauti kubwa sana ya mafundisho Kumekuwa na imani zinazo, zinazo kinzana Hazikubaliani Huyu anamini katika hili na kufundisha hivi na huyu mwingine ni tofauti. Basi ungedhani, ungefikiria kwamba kizazi hichi kingekuwa na bidii ya kutaka kujua ukweli ni upi katika ate mkanganyiko mkubwa wa imani zinazohusiana na kweli ya neno la Mungu. Na namna hiyo watu wengi wanajiepusha na mafundisho ya kweli yako yale mafundisho ya kweli na yako ambayo si mafundisho ya kweli wengi wanajiepusha na mafundisho ya kweli kwa sababu katika kweli kuna gharama na kwa sababu watu wanakupa gharama matokeo yake ni kujiepusha na mafundisho yale yaliyo ya kweli Timoteo wa pili sura ya Timoteo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4 Timoteo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4 Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima ile kwa kuzifuata nia za wenyewe watajipatia walimu makundi makundi Kwa kuwa wana masikio ya utafiti Nao watajiepusha Wasisikie ya kweli Na kuzigeukia hadithi za uongo Majira hayo ni haya tulio nayo Watu wanajiepusha kusikia ya ya kweli Wala hawapendi kusikia mafundisho ya ya kweli Lakini Wanakuwa ni watu ambao wako tayari kusikia hadithi zilizo za uongo na kuziamini kwa nini katika kizazi hichi watu wajepushe na mafundisho ya kweli kwa nini watu hawataki kuwa na ufahamu wa kweli ya neno la Mungu kwa nini hata nafika mahali wakati tulio nao kuna kuwa na uongo wa wazi kabisa kinyume na neno la Mungu na bado mtu huyo atakuwa na wafuasi wengi ambao wanaamini kwamba huyu ni mtumishi na tena anafundisha mafundisho ya kweli neno la Mungu kwa mfano karibuni hapa ametokea mtu mmoja ama anasema kwamba yeye amekuwa akienda mbinguni mara kwa mara sio mara moja anaenda sana mbinguni Na katika kwenda kwa kimbinguni, eh, mtumishi huyu ambaye ni mwanamke, anasama kule amesha kutana na wale ulio tangulia katika buwana. Akina Petrus, akina, akina Paul. Asama hata wamenichumbia, wataka kunioa, nikakataa. Yana lipu kwa kule mbinguni, alichumbiwa. Na Petrus, yu na Paulo, lakini yeye, akakataa. Ungedhani ya kwamba baada ya tamko kama hili watu wangalimkimbia kwa sababu wangejua kwamba anachozungumza si kweli ya Mungu sio neno la kweli kwa sababu kweli inasema nini kuhusiana na watu walioko mbinguni watu wanaokwenda mbinguni kweli inasemaje angalia Marko sura 12 Marko sura 12 mstari ule 
wa ishirini mpaka ishirini tano Marko sura ya kumna mbili mstari wa ishirini mpaka ishirini tano Bas hao watu walikuwa namuuliza Yesu Bas kulikuwa na ndugu saba wa kwanza akatoa mke akafa asiache uzao wa pili naye akamtoa yani akamtoa yule mwanamke ambaye amebaki mjane huyu ndugu na yeye akamtoa yule mwanamke lakini yeye naye akafa hakuacha mzao na watatu kadhalika yani kila nae muoa huyu mwanamke anafariki hata wote saba wakafa wasiache mzao kwa hiyo waume saba wamekufa yule mwanamke yuko hai mwisho wa yote yule mwanamke akafa naye basi katika kiyama atakuwa mke wa yupi katika hao yani katika wale saba maana wote saba walikuwa naye wanamuuliza Yesu kule mbinguni atakuwa mke wa nani alikuwa na waume saba wamekufa naye mwenyewe amekufa wakikutana huko atakuwa mke wa nani tumeelewa sasa roshina na kuendelea Yesu akajibu akawaambia je hampotei kwa sababu hii kwa kuwa hamyajui maandiko wala uwezo wa Mungu kwa maana watakapofufuka katika wafu hawaoi wala hawaolewi bali huwa kama malaika walioko mbinguni Bwana Yesu asifiwe Hakuna kuoa wala bali tunakuwa kama malaika wa mbinguni baada ya kufa roho inamrudia Mungu aliyeitoa hakuna kuoa wala kuna kuolewa leo mtu anatuambia kwamba alienda mbinguni akachumbiwa lakini amekataa kuolewa lakini kwa sababu watu ni wavivu wa kujifunza kweli wala hatuna kiu ya kutaka kujua ukweli wa neno la Mungu katikati ya mkanganyiko wa imani nyingi namna hii ukweli ni upi sikiliza haiwezekani yote yanayonenwa kutokana na Biblia hii yote yote yakawa kweli inawezekana inawezekana uko ukweli ambao unasimama katika neno na yako mingine ambayo sio kweli lakini ni mpaka wewe mwenyewe wewe mwenyewe uwe na kiu na haja ya kutaka kujua ukweli wa neno la Mungu ni upi na Mungu huyu aliyesema kwamba mtu akijitafuta kwa bidii ataniona huyo Mungu atakufunulia kweli yake amen mahali kwenye kweli kinyume chake ni nini kinyume cha kweli ni nini uongo unaweza ukageuzwa ukafanana na kweli na watu wakauamini uongo si ndio wako watu ambao wameuamini uongo wakijua ni kweli lakini ni nini ni uongo unabaki kuwa uongo hata kama umeamini uongo haubadiliki kuwa kweli kwa sababu we umeamini utakuwa utakuwa umeuamini uongo na unabaki kuwa uongo Yohana sura la 8 mstari wa 44 Uwezo kuna Yesu anavyo anavyopambanua kwamba yuko ibilisi aliye mwanzo wa uongo Yohana sura nane, mstari wa 44 Ninyi ni wa baba yenu ibilisi Natamaza baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda Yeye alikuwa mwaji tangu mwanzo wala kusimama katika kweli kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Biblisi ibilisi hana kweli ndani yake. Yaani katika yote jumla yoyote ambayo anayefanya ibilisi, hamna nini? Hamna nini? Hamna kweli. Mm-hmm. Wala kusimama katika kweli kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe. Kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo shetani ni mwongo baba wa huo maana ni mwanzilishi wa uongo hapo mwanzo kukona uongo alianzisha uongo 
anaitwa ni baba wa huo ni nani shetani ndiye aliyemdanganya hawa pale katika bustani Eden akamwambia wewe kula tu haya matunda hamna tatizo utakuwa kama Mungu Mungu anajua kila haya matunda mtafanana na yeye mtajua mema na mabaya ule ulikuwa ni uongo na wakadanganywa wakadanganyika wakala matunda yale hakuna cha kufanana na Mungu wala kuwa kama Mungu sana sana lile neno la kweli la Mungu kwamba wakila watakufa hakika ikatimia neno lile kwa hiyo uko upande ambao una uongo na baba wa huo ni nani ni shetani shetani ndio injinia wa uongo na yeye ndiye ambaye uh, ana, 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 analeta uongo katikati ya watu wanadamu ili waamini uongo waiache kweli sasa asema ninyi ninyi ni wa baba yenu ibilisi kwa hiyo hawa wanakuwa ni watoto wa shetani nyuma yao kuna roho ya shetani ndani yao wana roho ya shetani ambayo ya kuleta uongo kwa hiyo wanaleta mafundisho ya uongo wanaleta maneno ya uongo na watu wanayapokea maneno yote wanayopokea wanayosikia pasipo kupambanua kutaka kujua kwamba katika neno hili ukweli ni upi wewe mtu wa Mungu ikiwa unataka kufanikiwa na kuziingia mbingu lazima uwe ni mtu ambaye daima unakaa katika ukweli simama katika ukweli liishi neno lililo la kweli litumikie neno la kweli sasa uweze kulithibitisha hilo lazima ujue ukweli na kutokea katika ukweli uweze kupambanua na uongo amen kwa sababu usipojua ukaukumbatia uongo utakuwa tayari umeshapotea tangu mwanzo katika msingi wa imani ulionayo maana huyu Mungu tunayemwabudu tunamwabudu katika roho na kweli kwa hiyo ukikosea kidogo utakuwa unaabudu katika roho na uongo ndio maana yake leo wako watu ambao unaabudu katika roho lakini ya uongo wao nafsini mwao wanajua na mwabudu nani Mungu ndio maana ni muhimu sana kuelewa hilo Yohana sura la 4 mstari 23 mpaka 24 Yohana sura la 4 mstari 23 mpaka 24 lakini saa inakuja huyo ni Yesu anaeleza lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabudu halisi watamwabudu baba katika roho na kweli kwa maana baba awatafuta watu kama hao wa mabudu. Mungu ni roho na wamabudu yeye imewapasa kumabudu katika roho na kweli Mungu huyu lazima abudiwe katika roho na kweli kwa hiyo ukikosea tangu mwanzo ukaanza kuabudu katika roho na uongo utafika katika lile ambalo ulikuwa unalitarajia na mbaya zaidi sasa uongo unapata nguvu kwa wanadamu unapata nguvu kubwa kuliko ukweli sasa kweli ni nini kweli ni nini kila mmoja katika jambo analolifanya au katika imani alionayo aijalishi madhehebu mbalimbali imani mbalimbali wakati mwingine hata kwa kuangalia labda makanisa imani za kila mmoja mahali alipo anaamini ya kwamba yuko katika imani ya kweli si ndio ndio maana yoyote yule ukimfata ukimwambia neno la Mungu linasema hivi na hivi alafu ikawa tofauti na kila ambacho yeye amepandikiziwa anachokiamini na kukiishi miaka yote anakuona wewe ni mwongo umepotea lakini yeye ndiye yuko katika kweli sasa kweli ni nini 
kama kila mmoja anasema mimi ndio kweli mimi ndio kweli kweli ni nini hii ambayo tunaitaka kila mtu aweze kuijua na kuikamata ni nini Yohana sura ya 17 mstari wa 17 Yohana sura ya 17 na mstari wa 17 Uwatakase kwa ile kweli neno lako ndiyo kweli Majibu yote yako ndani ya Biblia Uwatakase kwa ile kweli neno lako ndiyo kweli neno la Mungu ndiyo kweli Biblia hii tulio nayo hii Biblia ndiyo inayosema ukweli ukweli uko ndani ya neno ukweli uko katika Biblia ukweli hauko kwa mwanadamu huyu mwanadamu tutamhesabu tu kwamba anasema ukweli ikiwa atakuwa anausema ukweli ulio ndani ya Biblia sio kwa sababu ya cheo chake maana wengine so, ah unajua huyu ni mtu mkubwa sana katika dini kwa hiyo kila nalo lisema ni kweli huyu ni askofu mkuu wa dini hii duniani dunia yote hii huyu ndio kiongozi wa dini kwa hiyo analo lisema huyu kiongozi wa dini ambaye ni kiongozi mkuu duniani huyu analo lisema ni agizo ni agizo maana lazima wote tuli tuli tulitii ni neno la Mungu hilo. Ah ah. Maagizo yote yako ndani ya Biblia. Maagizo ya neno la Mungu yako katika neno la Mungu. Amen. Kwa hiyo kweli ni neno hili la Mungu. Lakini pia Yesu mwenyewe Kristo, Kristo mwenyewe anajiita kweli. Yeye mwenyewe anajiita kweli akiona maana kwamba yoyote aliyokuja nayo anayotuagiza na kuyasema na kutufundisha maagizo yake amri zake hayo yote ni ya kweli kwa sababu hayakotokana na mwanadamu yametokana na Mungu kwa hiyo ni muhimu wewe mtu wa Mungu uifahamu kweli ukijua kweli umeondoa mwanya wa wewe kudanganywa au kupokea uongo unaohusiana na imani ya kweli tuko pamoja Yohana 14 mstari wa sita. Yohana sura 14 mstari ule wa sita. Yesu akamwambia mimi ndimi njia na kweli na uzima Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye ataweza kumwona Mungu pasipo ukweli ambao Yesu ametuletea duniani. Maana yake nini? Unajua Yesu kwa nini ni kweli? Yesu ni kweli kwa sababu Yesu akuanzia duniani. Yesu alitoka mbinguni. Na wote walioko mbinguni wako kwenye kweli. Mbinguni hakuna uongo. Yeyote alioko mbinguni yuko ndani ya kweli. Na kwa sababu alitoka mbinguni akaja duniani, alipokuja duniani huko aliko ibilisi mwongo na baba wa huo. Yesu aliyetoka mbinguni yeye ndiye aliyekuja na ukweli. Yeye ndiye amekuja na kweli ya Mungu. Ndio maana kasema wote uliomtangulia ni nani? ni wanyang'anyi na wezi lakini yeye ndiye ambaye amekuja na ile kweli ya Mungu ndio maana sasa ikiwa unataka kupona unataka kuwa salama unataka kumwabudu Mungu katika roho na kweli unataka wewe kuziingia mbingu mbinguni wanaingia watu wenye kweli mwenye hiyo kweli ni Yesu amen amen angalia Yohana Sura 16 mstari wa 28 Lazima uwe mwangalifu sana. Yohana 16 mstari wa 28. Sikiliza maneno ya Yesu mwenyewe. Atama, nalitoka kwa baba. Nami nimekuja hapa ulimwenguni. Tena na uacha ulimwengu na kwenda kwa baba. Wapi huko? Wapi huko? 
Mbinguni. Yesu yuko hapa sasa hivi. Yuko mbinguni. Maandiko yasema ameketi mkono kuume wa Mungu Baba. Asema nimetoka kwa Baba. Yesu kuanzia duniani. Yesu alikuwako hata kabla ulimwengu hujaumbwa. Lakini akatoka kule akaja hapa duniani katika ulimwengu ili kutuletea kweli. Amen. Ametuletea kweli maana wakati Yesu anakuja hapa kulikuwa na miungu mingine mingi sana ili kuepo mizimu ya kwa mashetani, wengine wanabudu kwenye miti, wengine wanabudu kwenye mito, wengine siwi e, porini, wengine si kwenye kwenye milima, kulikuwa na kila mtu kwa namna yake. Yesu akatoka juu mbinguni kwa baba, akaja duniani kutuletea wanadamu imani ya kweli. Ili wale wote ambao wanataka kumwona Mungu, wale wote ambao wanataka kwenda mbinguni, basi Yesu yeye ambaye ameileta kweli, hao watakao kaa katika hiyo kweli, hao ndio ambao wataweza kuziona mbingu katika jina la Yesu. Lakini kwa kukosa ufahamu Watu wengi bado hawajafunuliwa yajua kwamba ukweli anao Yesu. Bado watu wanasikiliza manabii ambao wanaongea vitu vya ajabu. Kwa mimi nimefunuliwa. Mimi nilienda mbinguni mbinguni naenda toka makari yako. Naenda narudi. Naenda narudi. Huo ni uongo ndugu zangu. Unielewa? Huo ni uongo kwa sababu ukiusikiliza haufanani kabisa na kweli ambayo ni neno la Mungu alilotuletea Kristo lazima tuchukue tahadhari amen matayo 17 mstari wa kwanza kitabu cha matayo sura 17 na mstari ule wa kwanza tusikilize Mungu Mungu baba mwenyewe anaongea nini juu ya Kristo Matayo sura ile ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa 5 mstari wa 7 mpaka wa 5 na baada ya siku sita Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye akawaleta juu ya mlima mrefu fragani akageuka sura yake mbele yao uso wake ukangaa kama jua mavazi yake yakawa meupe kama nuru na tazama wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Alipokuwa katika kusema tazama, wingu jeupe likawatia uvuli. Na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, Huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Ninayependezwa naye msikieni yeye msikieni yeye sikiliza Mungu kwa ushahidi mwingi anasema tumsikilize nani tumsikilize nani tumsikilize Yesu sasa hivi ibilisi baba wa uongo ameumwaga watumishi wake wengi sana ambao wanafundisha na kuhubiri tofauti kabisa na huyu Yesu ambaye tumeambiwa kwamba tumsikilize na ndio maana unaweza kuona watu wengi wanapata shida na matatizo kwa sababu ya kushika uongo badala ya kweli huu ni wakati wa kukaa katika kweli unataka kuwa salama unataka kuwa salama kama mahali panafundishwa kweli mahali panapofundishwa panapofundishwa kweli hapo mahali yuko Mungu yuko Yesu Yesu ndio kweli na hata hiyo kweli aliyo nayo yeye naye alitumwa tu alitumwa na Mungu aileta hiyo kweli kwa hiyo mahali ilipo kweli mahali hapo yuko Yesu mahali ilipo kweli mahali hapo yuko Mungu Baba katika jina la Yesu na ndio maana maandiko anasema tumtazame Yesu eh? yeye mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu hii imani ya wokovu tuliyo nayo 
mwanzilishi ni Yesu hawa wengine wote hao wanadandia dandia tu kwa mbele lakini mwenye imani hii ni Yesu yani leo naongea kama vile naongea na mtu ambaye hajui chochote kwa sababu najua hapa tuko watu wa namna nyingi tofauti nataka ujue aliyeanzisha hii imani ni Yesu ni Yesu Webrania sura ya 12 Webrania sura ya 12 mstari wa 2 Webrania sura ya 12 Maandiko hapo yanasomeka kama kama ifuatavyo Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambayo kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu naye ameketi mkono kuume wa kiti cha enzi cha Mungu Yesu sasa hivi ameketi mkono kuume wa kiti cha enzi cha Mungu yuko mbinguni yeye ndiye ambaye tunaambia kwamba tumtazame tumtazame aina maana kumtazama kwa macho lakini ina maana tumfate yeye huyo Yesu mwenye kuanzisha na tena ndiyo atakuja kuitimiza yani kuikamilisha imani yetu hatimaye mwisho wa yote katika jina la Yesu wengine hao waongo ndio maana wakati huu mahala popote pale ambapo unaketi kusikiliza neno la Mungu lazima ulithibitishe kwamba hilo neno la Mungu ambalo linafubiriwa linafundishwa ni neno la kweli kwa sababu ndivyo maandiko yanavyonena Kinyume cha hapo ambao unajua huu ni ufunuo, huu ni ufunuo. Mimi nilienda mbinguni, nipo kwenda kule mbinguni, Mungu amenipa ufunuo mpya. Kwa hiyo ufunuo nimekuja nao, nilikuwa mbinguni juzi. Ujua hiyo ni fake. Hiyo ni nini? Huo ni uongo. Hakuna ufunuo mwingine mpya. Mungu alishaeleza mambo yote katika Biblia. Na ndio maana akasema mtu asiongeze wala asipunguze hakuna kichopungua kwenye biblia mafundisho yote neno la Mungu ya msingi yamekwisha kufundishwa na sisi sehemu yetu ni kuisha kwamba tunaijua kweli na kukaa katika hiyo kweli amen kinyume cha hapo itakuwa ni hatari kwa hiyo kweli ni neno kweli ni neno ndio maana Yesu anasema kwamba mtu anayenipenda alishike neno ukilishika neno umeishika kweli umeishika kweli ya Mungu uko salama ukiliacha neno umeiacha kweli na ukiiacha kweli ina maana sasa umeshika uongo tuko pamoja tuko pamoja Yohana sura ile ya 14 Mstari wa 23 mpaka 24 Yohana sura ya 14 Mstari wa 23 mpaka mstari ule wa 24 Yesu akajibu akamwambia Mtu akinipenda atalishika neno langu Mtu anayempenda Yesu atashika nini Atashika nini? Eh maana wengi hapo kwa unampenda Yesu. Eh ninampenda sana. Ninampenda sana. Kipimo cha kumpenda Yesu ni nini? Ni nini? Na hilo neno ni nini? Kweli. Yesu kajibu kama vile mtu akinipenda atalishika neno langu na baba yangu atampenda. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake umeshika neno ukilishika neno umeishika kweli ukiishika kweli utapendwa na Yesu utapendwa na baba watakuja kwako wataweka makao kwako kwa sababu wewe unakuwa ni mtu wa kweli Sara 24 Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu nalo neno mnalo lisikia silo langu ila ni neno lake baba alie nipeleka Bwana Yesu asifiwe Kwa hiyo kumbe maneno ya Yesu Yesu yeye naye yale maneno alikuwa anapewa na baba yake Neno nalolisikia silo langu bali ni neno la baba alie nipeleka 
Ndiyo maana nasema hivi anikataaye mimi anamkataa nani? Anamkataa baba kwa sababu lile neno yeye amepewa ukilikataa neno lake Yesu hujamkataa Yesu tu lakini umemkataa na baba yake. Ukikataa kweli ukikataa kweli umemkataa Yesu umemkataa baba. Hiyo ndiyo tafsiri yake iliyo nyepesi. Kwa hiyo kwa ufafanuzi zaidi maana ni nini? Maana ni nini? Hebu tuangalie tufafanue zaidi hii kweli. Kwanza Neno la kweli maana yake ni habari njema za wokovu. Habari njema za wokovu. Mahali ilipo kweli. Mahali ilipo kweli. Watu watahubiriwa habari njema za wokovu. Watahubiriwa habari za ufalme wa Mungu. Ndio maana yake. Habari za ufalme wa Mungu. Eh, wakati mwingine tusema kwamba habari za ufalme wa Mungu unaweza kusema kwamba habari za ufalme wa Mungu. Yaani tutakuwa tunaelezwa habari zake Mungu kule mbinguni. Na sisi tunawezaje kufika huko mbinguni kwa baba? Amen. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo mahali popote pale ambapo wanahubiriwa kweli, tutahubiriwa habari za ufalme wa mbinguni. Jinsi gani tunaweza tukamwona Mungu? Jinsi gani sisi wanadamu wenye dhambi tunaweza hatimaye tukahesabiwa haki tukaurithi uzima wa Efeso sura ya kwanza mstari wa 13 wa Efeso moja sura ya kwanza wa Efeso na mstari ule wa 13 nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli eh neno gani la kweli habari njema za wokovu wenu tena mmekwisha kumwamini yeye na kutoa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Mmekwisha kulisikia neno la kweli habari njema za wokovu. Ukikaa mahali hapahubiriwi wokovu. Hakuna mafundisho ya jinsi ya kuokoka ukao mwanafunzi wa Yesu. Ujue hapo mahali hapahubiriwi kweli. Amen. Mahali panapohubiriwa kweli lazima wokovu uhubiriwe. Lazima habari za fomu mbinguni zihubiriwe. Lazima tusikie jinsi gani sisi tunaweza tukaupata huo uzima wa milele. Tunaweza tukaupata huo uzima. Tukaupata huo ufalme. Mahali hapo jue panahubiriwa kweli. Alama ya kwanza. Hiyo ni alama ya kwanza. Matayo Sura ya 4 mstari wa 17 Matayo sura ile ya 4 na mstari wa 17 tuione huduma yake Yesu mwenyewe alikuwa anahubiri hivyo Matayo 4:17 Tokea wakati wa Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia haleluya Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia hizo ni habari njema za wokovu. Hakuna namna ambayo mtu atahubiriwa wokovu na aupata wokovu au aweze eh, kupata uzima wa milele pasipo kuongozwa na neno litakalompeleka kwenye toba. Maana wanadamu sisi wenye dhambi na dhambi zetu zimetutenga na Mungu. Hatuna sifa mbele za Mungu. Kwa hiyo Yesu anakuja na kweli, Yesu aliye kweli anaanza kuwaeleza watu jinsi gani wanaweza kurudishiwa tena uhusiano uhusiano wao na Mungu ukarudi tena kama mwanzo wanadamu wanaambiwa tutubu ufalme wa mbinguni umekaribia hatuwezi kuwa na sifa kuingia na kuona ufalme huo ikiwa tutaendelea kuishi maisha ya dhambi lazima tutubu amen ukifika mahali pana namna hiyo ujue hapo mahali panahubiriwa kweli hapo panahubiriwa kweli Bwana Yesu asifiwe sana Umuhimu wa kuwa na ufahamu wa kweli ya neno la Mungu Lakini namba mbili Namba mbili Kweli tumeona 
ni Yesu Kristo mwenyewe pale katika Yohana sura ya 14 mstari wa sita. Mimi ndimi njia kweli na uzima. Tunaweza kuona hapo kweli ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo mahali hapawezi kuhubiriwa kweli paka fundishwa kweli pakawa ni mahali pa kweli kama anayehubiriwa si Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo mahali pa kweli patakuwa na mafundisho ya kweli atakaye kuwa na ubiriwa hapo atakuwa ni Kristo Yesu mwenyewe hakutakuwa na mafundisho ya mtu kujihubiri mwenyewe kuhubiri habari zake mwenyewe kutuletea habari sisi za watu wengine sisi za wapi za Ulaya sio Amerika kutuletea sio hadithi sio ya mambo gani sio nini ah mahali palipo na kweli anayehubiriwa ni Kristo anayehubiriwa ni Kristo amen tutakuwa tunahubiriwa habari za Yesu ambaye sisi wote yeye kama mwanzilishi wa imani yetu tutakuwa tunajifunza tabia zake na sisi tuwe na tabia kama Kristo alivyokuwa tuwe na mwenendo kama wa Kristo Yesu alivyokuwa tuwe na utumishi kama wa Yesu Kristo alivyokuwa yani kila kitu sisi ni kama Yesu maana sisi ni wanafunzi wa nani wanafunzi wa nani sisi wanafunzi wa Yesu kwa hiyo hatuwezi kuwa wanafunzi wa Yesu kama hatuhubiriwi Kristo au haubiriwi Yesu katika makusanyiko yetu. Wa Korinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23. Wa Korinto wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 23. Bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulibiwa kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Yunani ni upuuzi hawa ni mitume mitume walijipambanua kwamba wao katika utumishi wao walikuwa na mubiri nani wanamubiri nani Kristo hata ubiriwa mtu mwingine hata ubiriwa Maria hata ubiriwa Petro hata ubiriwa hapo Yohana hao wengine wote sio waanzilishi wa imani yetu anayehubiriwa ni nani ni Kristo ukiona mahali anayehubiriwa sio Kristo watu wanajihubiri wenyewe wanajihubiri wenyewe wanahubiri mambo yao wanahubiri ustawi wao na mafanikio yao wanahubiri habari za duniani eh wako wengine ambao wao kazi yao ni kuhubiri habari za duniani habari za matatizo ya watu habari si utakula nini si hawamhubiri Kristo ambaye wakati huu yuko juu mbinguni amekwenda kutuandalia makao tunasubiri kurudi kwake hapa aje kutuchukua ili pale alipo amesema na wale wa muumunio watapata kuwapo hapo katika jina la Yesu huyo ndiye wa kuhubiriwa huyo ndiye wa kuhubiriwa maana huyo ndiyo anayesubiriwa tunamtarajia yeye kuja tutamhubiri huyo wakati huu duniani katika jina la Yesu Amen Mambo mengine yote yanapita Dunia na mambo yake yanapita Lakini maneno ya Mungu yapiti na maneno hayo ni kweli na kweli huyu ni Kristo Kristo Yesu yeye hapiti yeye ni wa milele alikuwako yuko na atakuwako milele katika jina la Yesu. Yeye ndiye anayehubiriwa. Ukiona mahali ahubiriwi Kristo? Mahali hapo hakuna kweli. Mahali kwenye kweli ya Mungu anahubiriwa nani? Anahubiriwa Kristo. Angalia tena wa Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 5. Wa Korinto wa pili sura ya 4 na mstari wa 5. Kwa maana hatujihubiri wenyewe bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana. Na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Hatujihubiri wenyewe. Tunamhubiri nani? Tunamhubiri nani? Unataka kusikia habari za nani? Unapenda kusikia habari za nani? Hatuhubiri habari za watu hapa. Oh unajua mimi eh nimesoma sana nimeenda sio mpaka Marekani unajua mimi unajua mimi 
Toka hapa tutaka kusikia habari zako. Tunataka kusikia habari za Yesu. Tunataka kusikia habari za juu. Usituletee hadithi zako hapa. Kwani Marekani ni mbinguni? Si wamejaa mashoga tu huko. Unatuletea habari za mahali uliko jaa mashoga unatuletea. Tunataka habari za mahali ambako wako watakatifu wa Bwana. Amen. Maana na sisi tunataka kufika huko, si ndio jamani? Lakini sio hilo tu. Point, point ya tatu. Kweli au mahali palipo hubiriwa kweli na kufunishwa kweli ambapo tutakayofahamu ni mahali ambapo panafundishwa neno la Mungu lisilogoshiwa. Eh? Neno la Mungu lisilogoshiwa, yani Neno la Mungu halichanganywi changanywi tena na mawazo ya wanadamu, halichanganywi tena na vitu vingine zile. Ah. Neno la Mungu linafundishwa kama lilivyo katika Biblia. Hapo mahali panafundishwa kweli. Panahubiriwa kweli. Amen. Neno la Mungu linahubiriwa kama lilivyo, kama yanavyo maandiko, sisi hatupindishi kulia wala kushoto. Neno kama lilivyo tunalisoma vile vile na sisi tunatakiwa kwenda hivyo hivyo katika jina la Yesu. Moja wapo ya mambo bayo tunayasimamia katika kanisa letu ni kukaa katika kweli neno la Mungu. Kanisa hili kama tungekuwa tunaligoshi eh, tunatia maji neno la Mungu hapa mahali leo nafasi singetosha. Unajua? Yaani usingepata kiti cha kukaa. Kwa sababu kama ni miujiza Mungu anafanya. Kama ni uponyaji watu wanapona. Kama ni kufunguliwa watu wanafunguliwa. Kama ni kubarikiwa watu wanabarikiwa. Walio tasa wanapata watoto, walio wagonjwa, walio kuwa na mauti wanafunguliwa. Lakini hatimaye ukileta kweli ya neno la Mungu ambalo ni neno la Mungu ambalo biblia kwamba ni kama upanga ukatao kuili umesimama hivi ule upanga umesimama una makali pande zote mbili ni neno hilo lenyewe limesimama pale kuhakikisha kwamba kila mtu anakaa kwenye huu upanga sasa Biblia inafananisha neno la kweli na upanga. Watu wanaokimbia upanga. Wanakilimbia wana neno. Wanakimbia kweli. Wanapenda uongo. Wanapenda kufarijiwa. Tungeweza kuwa na watu wengi sana. Lakini kwa sababu sisi wenyewe tumeitwa kama watumishi wa Mungu wa kweli. Tunaohubiri kweli na kuisimamia kweli. Hakuna sababu ya kuwadanganya watu. Tuwaeleze watu ukweli. Nikuulize wewe unayonisikiliza. Unataka tukuambie ukweli au tukuambie uongo? Ninarudia tena. Tukuhubiri kweli ya neno la Mungu au tukuhubiri uongo? Sio kwamba tujui au hatuwezi kuhubiri uongo lakini tumeitwa kwa ajili ya kweli. Tuwahubiri kweli. Tuwafundishe kweli. Mumjue Mungu wa kweli. Hatimaye twende mbinguni wote katika jina la Yesu. Amen. Mshangilie Yesu. Kwa hiyo mali pa namna hiyo tutafundishwa neno la Mungu lisilogoshiwa. Yaani Neno la Mungu silo goshiwa ni kama yale masiwa ambayo baada kumkamua ng'ombe masiwa. Watu wengi wakikamua maziwa kabla kuyauza wanatia maji, si ndio eh? Wanatakaje? Yawe mengi. Wapata hela nyingi. Kwa hiyo msingi wa kutia maji ni kupata hela. Unatia maji kwenye maziwa wapata nini? Wapata hela. Na kwenye neno la Mungu ni hivyo hivyo. Watu wanatia maji kwenye neno wapata hela. Hapa sio swala la kupata hela. 
hapa ni swala ya kweli ya neno la Mungu. Unapenda tukuhubiri kweli ya neno la Mungu? Unafurahia watumishi hao wa Mungu wa kuhubiri neno la kweli? Mshangilie Yesu. Waraka wa pili wa Yohana sura ya pili mstari wa pili. Waraka Waraka wa kwanza thamani waraka wa kwanza waraka wa kwanza Yohana sura ile ya pili na mstari ule wa pili kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiogoshiwa ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu maziwa yasiogoshiwa neno la Mungu ambalo alijechanganywa na maji. Ukiona mahali neno la Mungu alijechanganywa na maji linahubiriwa, ujue mahali hapo inahubiriwa kweli. Ukiona kuna kufunika funika dhambi, kuna kufunika funika neno ambalo eh, yule mtumishi anaona kwamba atawakwaza watu, sasa watu watamuelewaje akifundisha maneno ya kweli, eh, wakati mwingine tunawafundisha watu habari za mavazi ya mtu aliyokoka, eh? Sasa mavazi haya yanatakiwa yawe heshima usivae mavazi yanayoonyesha uchi eh Mungu wapendi ni neno la Mungu hilo kwamba mtu asijibadilishe Mungu alivyokuumba unatosha kabisa mwanamke mwanamume Mungu amekuumba vizuri anasema baada ya uumbaji Mungu akaangalia kila kitu kikawa ni chema hakukuwa na kosa lolote wala mapungufu yoyote Lakini baba wa uongo ibilisi kwa mea hapana Unajua wewe ni mbaya sana hujapendeza. Ukibandika, ukibandika, ukibandika hizi kucha. Yaani angalia unavyokuwa mzuri. Unaona uongo? Uongo wa ibilisi. Eh, bandika, bandika na hapa, bandika na kwenye macho hapa, bandika. Alivyo kuumba Mungu inatosha. Huo ndio ukweli. Huo ndio ukweli. Amen. Vile Mungu ametuumba ndugu zangu inatosha. Unajua shetani anaanza polepole pole sana kwa ujanja kwa mbali na alianza zamani sana karne za nyuma. Alianza siku nyingi sana. Lakini katika namna ya kutafuta kumbadilisha mwanadamu Mwanadamu vile alivyokuwa nakubali pole 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 ndio imekuja kuzaa sasa matatizo tunayoona sasa tunakuja kustuka tushachelewa Akome ah we badilisha to kucha nabadilisha Aha unaona unaona unapendeza eh sasa, sasa sasa badilisha badilisha na kope Unabadilisha Eh hey, wao Sasa hebu ba, ba, badilisha na nywele tuone na kuaje Eh, eh, ah, safi kabisa. Hebu jiangalie kwenye kio. Eh, unaona? Wewe mzuri sana. Mzuri sana. Haishi hapo. Badilisha, badilisha, badilisha. Sasa watu wanabadilishwa kutoka kuwa mwanamke unakuwa mwanaume. Si kubadilishwa huko huko. Si kubadilishwa. Si ndio? Yule yule aliyekuambia badilisha kope badilisha 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 kucha ndio huyo huyo anakuambia sasa badilisha jinsia. Kwa hiyo sasa wanawake wanabadilishwa wanakuwa wanaume. Alafu unapewa kuna sindano unapigwa za hormones za kiume. Ni dawa. Unaingiziwa mwilini hizo dawa. Ukiingizia mwilini hizo dawa hizo sindano hizo na wewe sasa unaanza kuota ndevu. Unaanza kuota ndevu alafu na sauti inabadilika. Sasa tunakwenda wapi wapi tunakwenda hiyo sio kweli ya neno la Mungu hiyo sio kweli ya neno la Mungu eh badilisha 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 eh mwanaume eh badilisha badilisha eh unajua wewe unapendeza eh yani ulivyo sasa yani ungekuwa mdada hebu angalia sura yako ungekuwa mke wa mtu wewe kaka wewe unavyopendeza hebu hebu vana sketch kidogo vana vyetu vya nchuchumio eh hebu paka 
mpaka alipostiki kidogo angalia eh ushoga huo unaelewa eh ndio hao tunao leo huo ni uongo bilisi ukianza kubadilisha badilisha vile Mungu alifanya mimi nakwambia hutaweza kuzuia hayo mengine na ndio maana leo ni vigumu kuwazuia watu wasiwe mashoga kuwazuia watu usiju mambo kusagana na nini wakati walikubali kubadilisha badilisha hiyo badilisha badilisha unaingia kwenye mtego utabadilishwa na hayo mengine huwezi kukataa aliyekubadilisha hayo aliyokubali ni huyo huyo anayekwambia badilisha na huku Tuko pamoja? Neno nasema hivi. Ikiwa sisi ikiwa chui anaweza kubadilisha madoa doa yake. Au mkushi akabadilisha rangi yake. Mkushi ni Mwafrika. Mkushi ni mtu mweusi kama tulivyo sisi katika Biblia. Aitumike neno Mwafrika. Tunaitwa wakushi. Watu wenye ngozi nyeusi kwamba mkushi anaweza kubadilisha ngozi yake ndipo ninyi mtakapokuwa na uwezo wa kuacha dhambi wenyewe kuna mwanadamu anaweza kuacha dhambi mwenyewe yuko mtu anaweza kuacha dhambi mwenyewe hayuko kwa hiyo na Mungu amesema hivyo kwamba haiwezekani kujibadilisha madhara makubwa yamewapata watu ambao walijaribu kujibadilisha wengine wamekufa akina Michael Jackson ambaye alitaka kubadilisha pua yake ya chongoe ifanane na mzungu wanaita plastic surgery akafanywa plastic surgery yani unakwenda kuna tiba fulani sio wanafanyaji wenye wanajua hii pua yako hiyo wanaichongoa chongoa na huo uso wanaweza kuchongoa sio nini ukabadilika kabisa ukafanana na mtu mwingine na nini lakini ni kwa madawa sasa Mungu kwa sababu Mungu yeye habadiliki na wala Hayuko nyuma ya hayo. Wengi wanajaribu kufanya hivyo, wanakufa. Kwa hiyo kina Mike Jackson hao wamepata makansa na magonjwa mengine sio tibika. Wamekufa sababu wanashindana na Mungu. Wanashindana na kweli ya Mungu. Hakuna mambo ya kugoshi. Amen. Kila kitu kinatakiwa kibakie original kama kilivyo. Wewe mbona ni mzuri tu? Aliyekuambia wewe ni mbaya ni nani? Unajua shetani anaweza kakujaza upuuzi na ujinga na ikafika mahali ukaanza kukosa kujamini ukasema eti kweli mimi watu wanasema eti mimi ni mbaya na wajaribu kumwambia kumwambia mtu wewe unafikiri mzuri wewe yani si kuona mtu mbaya kama wewe duniani hii ile sura yako umejiangalia nenda kajiangalia ulivyo ajabu ajabu eti mtu naenda toka anaenda kwenye kio ya ameniambia mimi mtu ajabu ajabu ah afu na shetani kweli anakuletea picha moja mbaya sana ai angalia ulivyo mbaya hapo wewe unataka ku, yani unatakiwa kuamini kwamba Mungu aliyekuumba wewe ni mtu mmoja unique mtu unique maana ni kwamba hakuna mtu mwingine kama wewe mimi hivi nilivyo mimi najijua mimi ni unique huwezi kumpata mandota mwingine niko peke yangu duniani ukimwona mwingine huyo fake na wewe uko peke yako Unataka ufanane na nani? Hebu muulize mwenzio, kwani wewe unataka ufanane na nani? Anasemaje? Anataka ufanane na nani? <laughs> Sasa Yesu alifanya <laughs> makoroko. <laughs> Jibu ni zuri lakini hayo makorokoro hayo kweli kwa Yesu yako. Eh? lazima tujue kwamba mahali panapohubiriwa kweli hakuna neno la nini lililogoshiwa kijiko kinaitwa kijiko kisu ni kisu amen dhambi ni nini ni dhambi eh hey, dhambi tuite dhambi lakini point ya mwisho mahali penye kweli kutakuwa na mafundisho takatifu Amen. Tutafundishwa jinsi ya kumwishia Mungu kwa viwango vya utakatifu kwa sababu pasipo huo utakatifu hakuna mtu atakayefanya nini? Hakuna mtu atakayefanya nini? Atakayemwona Mungu na sisi wote hapa si tunataka kumwona Mungu. 
tunataka kumwona Mungu atutaki kama tunataka kumwona Mungu lazima kuwa na nini Webrania 12:14 Webrania sura 12 mstari wa 14 Kitabu cha Webrania sura ya 12 mstari wa 14 Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa nao kwa hiyo kwa sababu ni sharti tulilopewa kwamba haiwezekani kumwona Mungu pasipokuwa na maisha ya utakatifu kanisa linalohubiri kweli kwa msisitizo kutakuwa na mafundisho ya kuwafanya waaminio waishi maisha ya utaua maisha ya haki maisha ya kujitenga na uovu maisha yaliyo mbali na dhambi kutakuwa na kukemewa kutakuwa na kukaripiwa mtu akionekana anafanya ndivyo sivyo anaweza akashughulikiwa mahali hapo ni ili wewe uweze kuushiriki utakatifu wa Mungu amen sasa wengine wakikemewa wengine wakikaripiwa eh anakashirika oh kama ni hivi mimi basi mimi ninaondoka ujue unapokuwa unaondoka namna hiyo unasusa unahususa utakatifu sasa kama unahususia utakatifu mwisho wako utakuwa ni nini lazima tufanane na Yesu si ndio sasa Yesu ni nani maisha yake yakoje Yesu maisha ya Yesu yakoje tabia zake zikoje mwenendo wake ukoje yeye ni mtakatifu na sisi tumeitwa tuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu kwa hiyo mahali inapohubiriwa kweli lazima watu watafundishwa na kuhubiriwa tufanane na nani na Yesu kwa hiyo ikiwa utakaa mahali pana namna hiyo tutahubiriwa na kufundishwa tufanane na Yesu namna hiyo utakatifu ndio ambao tumeitiwa sisi wote tuweze kuwa watakatifu Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari ule wa 15 mpaka 16 Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka 16 bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio vitu, utakatifu ni duniani. Unajua kule tuliko toka kule. Tuliko tunaambiwa hivi, watakatifu wako wapi? Lakini Biblia inatuthibitishia kwamba utakatifu tunaupata duniani, alafu tunaondoka nao kwenda nao wapi? Mbinguni. Huwezi kuondoka ukiwa mchafu duniani alafu eti ukifika mbinguni unakuwa mtakatifu nani atakaye kufanya kuwa mtakatifu huko wachafu wote sehemu yao ni wapi motoni lakini watakatifu utakatifu tunaopata hapa hapa ndio na biblia inasema kwamba Mungu anapendezwa na watakatifu walioko duniani angalia zaburi 16 mstari wa tatu. zaburi ya 16 mstari ule wa tatu. Watakatifu waliopo duniani ndio walio bora. Hao ndio niliopendezwa nao. Hiyo ndio kweli ya neno la Mungu. Usisikilize maneno ya mitaani ya watu walioshindwa wokovu. Oh, mtakatifu utakuwa wewe. Utakuwa wewe. Walikuepo bwana akina akina Yohana bwana. Eh? Walikuepo sio akina nani? Mtakatifu utakuwa wewe ambaye ndio. Mimi ni mtakatifu wa bwana. Mimi ni mtakatifu wa bwana wewe. Ye yote yule ambaye anakwenda mbinguni na ametia nia kwenda mbinguni unaliishia neno la Bwana wewe ni mtakatifu wa Bwana. Wewe ni mtakatifu wa Bwana. Ndio maana kwenye Biblia utaweza kuona watu walikuwa wanasalimiana. Nisalimie watakatifu walioko Efeso. Ilikuwa ni hapa hapa duniani. Nisalimie na watakatifu walioko eh, Kolos, Kolosai. Kolosai ni hapa hapa duniani. Tunaelewa? Kwa hiyo utakatifu ni hapa hapa. 
ukikaa mahali popote pale hakuna mafundisho takatifu ujue hauko mahali panapofundishwa kweli wazinzi wanaachwa tu wenye dhambi haya walevi haina shida wewe ni mwivi twende eh? lakini wote kwa pamoja tunaimba pambio eh? tutaonana bandarini bandari ya wapi labda ya kuzimu hiyo hakuna kitu kama hicho huu si wakati wa kutafuta faraja huu ni wakati wa kumtafuta Mungu amen kwa hiyo umekuja katika kongamano hili wewe kaa chini ya walimu kuna walimu hapa watakufundisha na mahali kwenye kweli watu wataambiwa wasikengeuke kuiacha imani wasiende upande wote ule usirudi nyuma utafundishwa mambo mengine utafundishwa juu ya maombi na vitu kama hivyo hapa tumechukua tu mambo machache ambayo eh, yatatiliwa mkazo sana lakini lazima ujue wewe kwamba iko kweli ya Mungu na upo uongo Unaelewa? Mimi nilipookoka Nilitafiti sana kwa habari ya wokovu kwamba wokovu ni nini Nilikuwa mdadisi na hata sasa bado ni mdadisi sana Sifuati tu kitu kwa mkumbo mkubwa hivi no Huwa naangalia kwamba hii hii hi, hi, kuna kitu chochote cha maana hapa na nini Kwa hiyo nilifuatilia sana wokovu Nikajua kwamba kweli kuokoka kupo. Lakini katika kuokoka wako watu ambao wanapokea wokovu feki. Na wako watu ambao wanapokea wokovu oji. Mimi nikasema mimi nataka wokovu oji. Wokovu original. Sio wa kuchanganya changanya. Kama nimeokoka, niamue nimeokoka. Kama nimeamua kuacha dhambi, basi niwe nimeacha dhambi pase sio unaacha dhambi huku unaenda kanisani huku unafanya nini unafanya nini chagua moja chagua moja na chama chagua moja kama umechagua Yesu acha uovu kama umechagua Yesu kaa kwenye kweli amen mtu mwingine asikubabaishe namna hiyo utakuwa na ujasiri hata kama Yesu anarudi leo hata kama Yesu anarudi leo tunao ujasiri kwa sababu tunajua kwamba tuliyemchagua ni wa kweli tunaishi katika kweli tumeishika hiyo kweli kwa sababu sisi ni wa hiyo kweli katika jina la Yesu Amen Unaona maneno haya tumeandika huko ukutani wa Korinto wa pili sura 13 mstari wa 8 Maana hatuwezi kutenda neno lolote kinyume cha kweli bali kwa ajili ya kweli Haleluya Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio hilo tu. Mtu wewe Mungu umeokoka, kaa katika kweli ya Mungu. Kataa mambo ya aibu. Amen. Kataa mambo ya aibu wewe umeokoka. Jana nilikuwa na mtu mmoja. Tumeenda mahali fulani hivi. A Huyu akawa ananieleza kwamba huyu mtu alikuwa anamuulizia mtu ambaye anamjua kwamba ameokoka. Halafu tulikuwa tunaambatana naye sisi. Sasa kule ni mahali ambapo walikuwa naishi. Sisi tulikuwa tunamuona kanishani lakini sasa kule ni nyumbani anakana watu ambao hawajaokoka. Wakatuuliza, akaulizwa yeye eh, kwamba hivi yule fulani yule yuko hapa. Akamba fulani ah sio yuko hapa sasa hivi sijui akasema yule serikali anasema ameokoka yule akasema yule bwana mimi nawaambia kitu kama ulikuwa mjui yule mtu alikuwa na mambo mengi sana yule alikuwa hajaokoka yule wao walikuwa naishi naye pale ndani ile nyumba ndani ile nyumba sisi tulikuwa tunamuona kanisani kama hivi tunakutana hapa tunaachana hapa Hakuna mtu anaelewa mambo nyumbani kwako. Lakini watu wa mtaani kwako, watu wa mtaani kwangu wanajua kama mimi nimeokoka kweli katika neno la kweli au nimeokoka katika neno lililo la uongo. Ndio anasema hivi, ukiamua kuokoka, wewe okoka kweli. Okoka kweli. Okoka kweli. 
Watu wa mtaani hawaijui Biblia lakini wanamjua mtu aliyeokoka kweli. Wakasema yule hamna kitu yule alikuwa hajaokoka kweli yule. Kwa nini? Huyo mtu alikuwa bado anayashiriki mambo ya aibu. Wakorinto wa pili sura 4 mstari wa pili. Wakorinto wa pili sura 4 na mstari ule wa pili. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika. Wala hatuenendi kwa hila wala kulichanganya neno la Mungu na uongo bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli twajionyesha kuwa na haki dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu haleluya haleluya dhamiri za watu wengine ambao hata hajaokoka zikitushuhudia mbele za Mungu kwamba sisi tumefanya nini tumefanya nini mwaokoka Bwana Yesu asifiwe wangapi mmeokoka huko ndani Maji pale ulipo sema majuu. Sema majuu. Sema majuu. 